Sunod-sunod na ang mga bansang nagpataw ng kanilang trade sanctions laban sa Russia. Kasunod yan ng pagpasok ng pwersa nito sa Eastern Ukraine simula kahapon. Nauna na rito ang Amerika at United Kingdom. Ngayong araw, sinundan sila ng European Union na tinarget ang ilang negosyante at politiko sa Moscow. Blacklisted na rin sa EU ang ilang Russian banks. The sanctions directly target individuals and companies involved in these actions. We will make it as difficult as possible for the Kremlin to pursue its aggressive actions. Energy sector naman ang pinuntirya ng Germany matapos itong suspindihin ng certification ng Nord Stream 2. Ito ang mahabang pipeline na kumukonekta sa Russia at Germany na gagamitin sana sa pag-export ng Russian natural gas papuntang Berlin. Sumali rin sa sanctions ang iba pang G7 member states, gaya ng Canada na nangakong hindi makikipagtransaksyon sa pro-Russian breakaway states ng Luhansk at Donetsk. Ang Japan naman, inanunsyo na rin ang sarili nilang trade sanctions laban sa Moscow. Kabilang ang pagbabawal sa pag iisyu ng Russian bonds sa Japan at pag-freeze sa assets ng ilang Russian individuals. Habang ang Australia, first tranche pa lang ng sanctions ang inannounce bilang pagtindig laban sa Russia na tinawag pa nitong bully. Ang China naman, nakilalang kaalyado ng Kremlin, dumistansya muna. Hindi raw naniniwala ang Beijing na sanctions ang solusyon sa problema. Sa kabila ng pressure ng international community, sinabi naman ni Russian President Vladimir Putin na bukas pa rin siya sa diplomatikong negosasyon, bagay na tinabla naman ng White House. Imposible raw ngayon ang anumang US-Russia summit. Well, we're never going to completely close the door to diplomacy. And at this point, that is uh, certainly not in the plans. De-escalation. That's what it would take. Which, how do you define that? De-escalation means moving troops. It means de-escalating from what the steps they continue to take. Sa eastern Ukraine naman, balot pa rin ng takot ang mga residente sa patuloy na bakbakan sa pagitan ng Ukrainian forces at mga pro-Russian separatist group. Nasunog pa ang isang power plant sa Lohanks matapos madamay sa bakbakan. Dahil sa gulo, plano na ng Ukraine na magdeklara ng isang buwang state of emergency na approval na lang ng parliament ang kailangan. Sa ngayon, una ng inaprubahan ng Russian parliament ang pagtatayo ng Russia ng mga base militar sa eastern Ukraine. Bagay na bahagi raw ng kasunduan ni Putin sa mga lider ng Donetsk at Luhansk. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nanawagan na rin ng United Nations sa magkabilang panig na pairalin ang mapayapang negosasyon. At this critical moment, I call for an immediate ceasefire and re-establishment of the rule of law. We need restraint and reason. We need de-escalation now. Nagbabalita mula sa frontline. Get, 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 get.